बसमीम वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस डियर एस्पायरेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ीत से हैं और अपनी स्टडीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं हमारा जो प्री फर्स्ट ईयर का जो सेशन चल रहा था उसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर थर्टी सिक्स जिसमें हम चैप्टर नंबर फोर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके सामने आपकी बुक ओपन होनी चाहिए चैप्टर नंबर फोर उसका लास्ट पेज उसकी बेटा हेडिंग जो बुक पे है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैं कंप्यूटर सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या Uh, आपकी बुक पे जो हेडिंग हो सकती है वो uh, होगी हाउ कंप्यूटर एक्चुअली सिंप्लीफाइंग और डेली प्रैक्टिस ठीक है हमारी जो डेली लाइफ uh, की जो चीज़ें हैं कंप्यूटर हमें कैसे हेल्प आउट करता है कि हम इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें या फास्ट मेथड्स में हम उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें तो ये हमारा आज का टॉपिक है ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी ये आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट uh, है 4.2 टॉपिक है जी कंप्यूटर असिस्टेंट सिंप्लीफाइंग ओवर वर्क प्रैक्टिस जो कंप्यूटर है वो हमारी वर्क प्रैक्टिस को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम इसकी पहले रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद फिर हम इसकी बाकी करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे Mostly people think have computer have brain and can think and decide what to do. ठीक है अगर आप आप क्योंकि आई टी के लोग हैं आप प्रोफेशनल लोग हैं या आई टी के स्टूडेंट हैं तो आपसे अगर ये बात की जाए कि कंप्यूटर जो है वो एक ब्रेन रखता है कंप्यूटर का एक दिमाग है और कंप्यूटर खुद से चीज़ों को सोचता है और खुद से डिसाइड करता है तो आप इससे कितना एग्री करेंगे येस कंप्यूटर हैड ब्रेन ठीक है लोग ये सोचते हैं तो ये बात ट्रू भी है मतलब ब्रेन बेशक वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है बट कंप्यूटर का एक ब्रेन तो है जिसको बेटा हम सी पी यू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स की अगर आप लर्निंग करवा दें इसके अंदर आप इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं अगर आप इसको दे देते हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए तो ये उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चीज़ों को थिंक भी कर सकता है यस और उसके बाद ये चीज़ों को डिसाइड भी कर सकता है कि कैसे वर्क परफॉर्म करना है ठीक है मतलब रोबोट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है अगर आप रोबोट्स की बात करते हैं या रोबोटिक्स की बात करते हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल उसमें हम क्या करते हैं हम उस रोबोटिक्स की बेसिकली लर्निंग करवाते हैं उसको बताते हैं और उसी लर्निंग को फॉलो करके ही वो रोबोटिक्स सोचता है और सोचने के बाद डिसीजन भी लेता है मतलब सोचना इस सेंस में कि फ़र्ज़ करें आपने रोबोटिक्स को कोई इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने इस वर्क को परफॉर्म करते रहना है तो उस वर्क को परफॉर्म करते रहेगा जब तक आप कहते हैं कि जब तक ये ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती मतलब आप रोबोट्स को कहते हैं कि आपने ये सामान यहाँ से उठा उठा के इसको लोड करते रहना है तब तक जब तक यहाँ पीछे इसके अंदर कोई खाली खाली बॉक्स या कोई खाली डिब्बा या कोई खाली ट्रक या कोई भी लोडिंग ऑफ लोडिंग ऑन लोडिंग कोई भी चीज़ आप कह देते हो तो ये आपने असल में उसके लर्निंग करवा दी बेसिकली आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी अब वो उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और वर्क परफॉर्म करता रहेगा जैसे ही वो कंडीशन आएगी मतलब जब ट्रक खाली हो गया तो तुमने लोडिंग बंद कर देनी या ऑफ लोडिंग जो है या जो भी तुम अनलोडिंग कर रहे थे वो तुमने स्टॉप कर देनी तो वो उस उस कंडीशन को बार बार चेक कर रहा होता है येस दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड डिसीजन ठीक है इसको हम एक्चुअली डिसीजन कहते हैं तो डिसीजन के अंदर यही तो होता है कि एक मशीन जो है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दी उसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी और वो उस कंडीशन के फेल होने तक रिपीटली वर्क परफॉर्म करते रहेंगे तो इसको हम कहते हैं यस कंप्यूटर हार्ड ब्रेन दिस इज़ नॉट ट्रू अच्छा अब ये लाइन आ गई दिस इज़ नॉट ट्रू ये ह्यूमन ब्रेन की बात हो रही है कि ह्यूमन ब्रेन जैसे है वो नहीं है लेकिन कंप्यूटर का एक अपना ब्रेन तो है जिसको हम सी कहते हैं तो अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो दिस इज़ नॉट ट्रू ठीक है कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता बट यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन यू हैव टू मेमोराइज सम इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम ठीक है आपने उसको कुछ कंडीशंस कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ उसकी लर्निंग आपने करवानी है तो वो फिर डिसीजन ले सकता है अदरवाइज क्योंकि मैंने आपको शुरू के एक लेक्चर्स में बताया था कि दो तरह की इंटेलिजेंस है एक नेचुरल इंटेलिजेंस है एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है तो एज ए ह्यूमन आप और मैं हम नेचुरल इंटेलिजेंस है ठीक है हम देख रहे हैं कि ट्रक स्पीड से हमारी साइड पे आ रहा है तो हम फॉरन साइड पे हो जाएंगे लेकिन अगर रोबोट्स हमारी जगह पे होगा तो हमें रोबोट्स की पहले क्या करवानी पड़ेगी लर्निंग करवानी पड़ेगी फिर वो अपने ब्रेन और अपने आर्टिफिशियल ब्रेन को सामने रख के वो वर्क परफॉर्म कर सकता है सिस्टम हैव ब्रेन बट दैट ब्रेन इज आर्टिफिशियल और उसकी जो सोचने की पावर उसकी चीज़ों को डिसाइड करने की पावर वो उसमें खुद से नहीं है हम उसकी लर्निंग करवा देते हैं तो उसके अंदर वो पावर भी आ जाती है फ़र्क समझ आया इन इस इस लाइन का जो बुक कह रही है वो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नहीं है ह्यूमन थिंकिंग नहीं है ह्यूमन डिसीजन पावर नहीं है रोबोट्स में बट आप लर्
there are uh, preliminary machines where the real thinking is done by human being who feed the computer with information and program to them. This is the thing that I have told you. ठीक है ये एक बेसिक मशीन है हम उसको ह्यूमन जो है वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डेटा उसको कंडीशंस उसके अंदर फीड कर देते हैं एंड देन परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन फिर वो مختلف किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करता रहा आपको समझ आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटर के अंदर नेचुरल ब्रेन नहीं है कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल ब्रेन है आर्टिफिशियल थिंकिंग है आर्टिफिशियल डिसीजन पावर्स है ओके देयर आर मेनी रीजंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स ठीक है बहुत सारी वजहें हैं कि हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उनमें से कुछ हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं सब सम ऑफ देम लिस्टेड बिलो आपकी बुक का पेज नंबर 68 अब देखिए ये पॉइंट बेटा हमने वन बाय वन देखने सबसे पहला पॉइंट देखें जी कौन-कौन सी वजह हम कंप्यूटर को यूज करते हैं कंप्यूटर्स कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमंस वर्क कंप्यूटर जो हैं वो जैसे फर्स्ट करें मेरे पास ये ये नंबर हैं कुछ जी 91 है 67 है 68 है 47 है 19 है उसके बाद लेट्स सपोज कोई और नंबर तो ये सारे नंबर मैं एक ऐसे स्टूडेंट को कहता हूं कि जनाब आपने इसको नोटपैड पे ऐड करने है और यही नंबर मैं एक बच्चे को कहता हूं जी आपने इसको कैलकुलेटर पे करना तो मुझे बताइए फास्ट रिजल्ट किसका आएगा नोटपैड वाले का कैलकुलेटर वाले का जल्दी बोलें जी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटर का काम वही हो रहा है एडिशन सबट्रैक्ट एडिशन का बटन ही प्रेस हो रहा है और इक्वल टू का बटन भी तो जो नोटपैड वाला वो भी वही काम कर रहा है बट काम के अंदर फास्टर स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी ठीक है नोटपैड वाले का रिजल्ट स्लो होगा और कैलकुलेटर का रिजल्ट जो होगा वो फास्टर होगा क्योंकि कैलकुलेटर एक्चुअली यूजिंग अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज ठीक है इसके अंदर यूज हो रही आगे चलते हैं कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड्स और नीड रेस्ट कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और उसको कभी भी रेस्ट की जरूरत नहीं सर हमारे कंप्यूटर तो बहुत हीट अप हो जाता है हम उसको घंटा बंद ना करें वो हीट अप होता है लेकिन उसने कभी आपको कहा जी बस अब तो मैं जनाब सुबह से जो है ना वो लेक्चर पढ़ा रहा हूं मेरी बस हो गई मैं नहीं इसे आगे कुछ कर सकता कंप्यूटर विल नेवर आस्क यू एनीथिंग लाइक दैट ओके उसके बाद थ्री पॉइंट्स कंप्यूटर्स कैन डू जॉब दैट इज वुड बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन टू डू ठीक है जो ह्यूमन के लिए जो जॉब्स हैं जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी जब हम यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि लेट्स सपोज स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान है तो वहां पे एक पॉइंट है जहां पे लोहा पिघलता है तो वहां ह्यूमन ह्यूमन बॉडी जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो फिर वहां काम कौन करता है रोबोटिक्स तो रोबोटिक्स पर ऐसे मटेरियल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वो नहीं होता वो उस पे नहीं डैमेज होते ठीक है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने हिसाब से काम करते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर टू डू जॉब दैट वुड बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन टू डू कंप्यूटर वो काम भी कर सकता है जो इंसान के लिए करना खतरनाक है ये वाला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप आप देख लें कितनी बड़ी-बड़ी फाइल्स हैं ऑफिसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं कितने बड़े-बड़े जो हम सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देते हैं अगर यही इंफॉर्मेशन हम अपनी ह्यूमन ब्रेन के अंदर रखें तो हम कितनी देर तक इस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं हम कोलाइड कर बैठेंगे इंफॉर्मेशन को क्विकली हमें जस्ट सम टाइम कहते हैं ना जी मैं मुझे ये सवाल का जवाब तो कहते हैं एक मिनट रुकिए मैं सिस्टम से देख के बताऊंगा कि एक्चुअल रिजल्ट है क्या क्योंकि कंप्यूटर्स हैव लार्ज हार्ड ड्राइव्स हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप मिलियन ट्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा जो होता है उसको होल्ड कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो दैट्स व्हाई बेशक ह्यूमन ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है बट मेमोराइज करना फैमिलियर रहना और क्विक रिस्पांस के साथ इंफॉर्मेशन देना ये ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां पे कंप्यूटर एज कंपेयर टू कंप्यूटर कंप्यूटर इसमें फास्टर है सर कंप्यूटर बनाया तो इंसानों ने ही है यस इंसानों ने बनाया बट ह्यूमन ब्रेन वर्क स्लोली ठीक है बट मशीन दे प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन दे वर्क फास्ट तो इसी वजह से क्रेडिट ह्यूमन ब्रेन को ही जाता है वन सेकंड क्योंकि हमने बनाया ना कंप्यूटर ने खुद से तो नहीं बना कि हमारी ये हमारे दिमाग की कि हमने अपनी जॉब्स को सिंपलीफाई करने के लिए कंप्यूटर लॉन्च कर लिया है हम नहीं अपने दिमाग पे बोझ डालते हैं हमने मेमोरीज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली ठीक है तो ये हमारे पास पॉइंट है उसके बाद कंप्यूटर कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशंस वेरी क्विकली रिट्रीव या रिट्राइव यू कैन यूज बोथ ऑफ देम ठीक है रिट्राइव्स और रिट्रीव्स आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं कंप्यूटर से है तो uh, आपको uh, इसका मतलब होता है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सर्च करना वापस लेना इंफॉर्मेशन लेना गेन करना मतलब कोई फाइल्स आपने कंप्यूटर में रखी है तो दिस इज कॉल्ड सेविंग जब कभी आपको जरूरत पड़ती है ओपन करके आप उससे कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिट्राइव या रिट्राइव ठीक है तो इंफॉर्मेशन हम उससे वापस लेते हैं उसके बाद कंप्यूटर नेवर लॉस और मिसप्लेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कभी भी डेटा को जाया नहीं करता और उसको घुमाता नहीं है घुमाता मतलब घूम घूम नहीं जाता डेटा डेटा वहां पे
ऐसा कुछ नहीं करता कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन आप जिस फाइल फोल्डर में प्लेस करेंगे वो इन्फॉर्मेशन उसी फाइल फोल्डर के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग पॉइंट के ऊपर पड़ी रहेगी ठीक है वो डैमेज नहीं हो सकती वो कभी भी वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो सकती इसको कहते हैं कंप्यूटर नेवर लॉस और मिसप्लेस इन्फॉर्मेशन ये वाला पॉइंट हो गया जी तो दीज आर द सम टास्क दैट्स वाई वो यूज़ कंप्यूटर्स ओके उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है ये आप लोगों को सारे शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए ये आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है जी हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं तो आपने ये चार पांच जो इसके सिक्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सिक्स के सिक्स इनमें से कम से कम पाँच आपने ज़रूर लिख के आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ताकि आपको उसके मार्क्स पूरे मिल सके अच्छा उसके बाद कंसिडर द लिंक थ्रू कम्यूनिकेशन सिस्टम ऑफर मेजर पर्सनल एंड बिजनेस बेनिफिट्स यू टू यूज़र लाइक स्पीड कंसिस्टेंसी प्रोसीजन एंड रिलायबिलिटी वो कहता है जी आप आप ऐसा करें कि दो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपस में एक्सचेंज ऑफ डेटा कर रहे हैं तो उसमें किसी भी पर्सनल मतलब मैं एक पर्सनल हूँ या किसी बिजनेसमैन के लिए उसमें कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे कि कंसिस्टेंसी जैसे कि स्पीड जैसे कि रिलायबिलिटी जैसे कि प्रोसीजन ठीक है तो दीज आर द फोर डिफरेंट मेजर टास्क जो कि एक पर्सनल एक आम इंडिविजुअल पर्सन के लिए या किसी एक बिजनेस के लिए ये चारों पॉइंट्स की टू सक्सेस हो सकते हैं ठीक है आप इन चारों पॉइंट्स को अपने बिजनेसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो आपके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं अच्छा अब इन चारों पॉइंट्स में से हम देखते हैं सबसे पहला जी स्पीड अब स्पीड वन सेकेंड वही है वो टास्क जो ह्यूमन जो है वो वेरी स्लोली परफॉर्म करता है वही टास्क कंप्यूटर है वो स्पीडली परफॉर्म कर सकता है आप चलिए उस एग्जांपल पे जिस पे मैंने शुरू में आपको कुछ नंबर दिए थे गौर करें ज़रा ये हमारे पास कुछ नंबर है मैंने कहा था ये वाले जो नंबर है ये आपने नोटपैड से ऐड करने हैं और ये वाले जो नंबर है ये आपने कैलकुलेटर से तो फास्ट रिजल्ट किसका था कैलकुलेटर्स का होगा क्यों क्योंकि स्पीडली आप आपकी बुक की रीडिंग करेंगे कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेस कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर सकता है कैलकुलेशन एंड प्रोसेस एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड सेकंड के हज़ारवें हिस्से में वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है और कैलकुलेशंस uh, कर सकता है ओके ऑफ सेकंड लाइक नैनो सेकेंड्स और इवन पीको सेकंड्स ये सेकंड्स की आगे सब कैटेगरीज हैं सेकंड्स को मोर डिवाइड कर दें तो नैनो और पीको सेकेंड्स बनते हैं कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन पोचीदा सवाल ऐसे सवाल जो ह्यूमन के लिए करने मुश्किल हैं कंप्यूटर वो भी परफॉर्म कर सकता है आ, उसके बाद रिकॉल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन आपने रखी है वो आप जब मर्जी चाहें इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से वापस ले सकते हैं ट्रांसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर आप मूव करवा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एंड मूव ऑब्जेक्ट्स अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन ऑलमोस्ट इंस्टेंट इंस्टेंटली ठीक है आप स्पीडली uh, फास्टली जो है वो इंस्टेंट नहीं होता तो ये इंस्टेंट ली ठीक है ये वर्ड आपने पढ़ना है तो कंप्यूटर से आप ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अक्रॉस द स्क्रीन एक जगह से दूसरी जगह फास्टली स्पीडली इसकी जगह अगर आपको ये वर्ड नहीं स्पेलिंग नहीं आते तो आप इसकी जगह पे फास्ट या स्पीड या फास्टली या स्पीडली कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है ये एक ही वर्ड है तो ये आप लोगों के पास स्पीड आ गया उसके बाद कंसिस्टेंसी आ गया जी ये होता है बच्चों लगातार काम करते रहना ठीक है थकना ना बोर ना होना एक जॉब आपको दे दी तो आप Uh, समझ हंड्रेड डेज अगर आपने वो काम करना है तो ह्यूमन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन कैसे कर सकता है इस काम को ह्यूमन टायर्ड uh, होता है बोर होता है एक जैसी जॉब से तो कंप्यूटर ऐसा नहीं करता कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं है वो इमोशनलेस मशीन है और उसको कोई जज्बात नहीं है उसने बस काम करते रहना है ठीक है ओके पीपल्स पीपल्स ऑफन हैव अ डिफिकल्टी रिपेयरिंग देर एक्शन एग्जैक्टली ठीक है रिपीटिंग देर एक्शन Exactly जो ह्यूमन है उनके लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन को या एक ही टास्क को परफॉर्म करते रहना पॉसिबल नहीं होता और वो उसके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे अगर आप एक काम एक बंदे को हंड्रेड बार करने के लिए दे रहे हैं तो उसमें गलत रिजल्ट वो लेके आएगा क्योंकि वो थक चुका होता है बोर हो चुका होता है ओके इन डीड डूइंग सम समथिंग वंस इज़ नॉट नियरली एज डिफ़िकल्ट एज डूइंग इट इज़ द सेम वे एंड विद द सेम रिजल्ट रिपीटली ठीक है वो कहता है जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई एक काम जो है उसको एक दफ़ा करते हैं तो उसका रिजल्ट आए और अगर आप उसको हंड्रेड दफ़ा करें तो आप कोशिश करें कि उसका हर दफ़ा यही रिजल्ट आए तो ऐसा नहीं होगा ठीक है कोई एक ह्यूमन अगर कोई काम कर रहा है लेकिन कंप्यूटर ऐसा कर सकता है कंप्यूटर कंप्यूटर एक्सेल्स एट रिपीटिंग एक्शन कंसिस्टेंटली वेदर यूजिंग स्पेल चेकर्स ठीक है बिल्ट इन टू दर्ड प्रोसेसर ऑफ प्लेइंग मल्टी मीडिया एनिमेशन फॉर ट्रेनिंग परपज़ अ कंप्यूटर विल कैरी आउट द एक्टिविटी द सेम वे एवरी टाइम 
کہتا ہے جی آپ دیکھ لیں مائکروسوفٹ ورڈ کے اندر سپیل چیکر کی آپشن ہے آپ جب ایف سیون اس کی شارٹ کٹ کی اب جب اس کو کلک کریں وہ سارے اگر آپ کا کوئی تھاؤزن پیج کا ڈاکومنٹس بھی ہے تو وہ سب میں اس کے سپیلنگ چیک کرے گا اگر آپ نے دو لائنیں اور ایڈ کی اب دوبارہ سپیلنگ چیک کرنا چاہتے تو پھر ایف سیون پر وہ پھر سارے کے سارے جیسے آپ لوگ ڈیفرنٹ قسم کی اینیمیشنز ملٹی میڈیا اینیمیشنز ٹریننگ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو کیل اور اس کے اندر سی اے ٹی کمپیوٹر ایڈی ٹریننگ اور کمپیوٹر ایڈی لرننگ میں بتایا تھا کہ کمپیوٹر اینیمیشنز ملٹی میڈیا اینیمیشنز کارٹونز ڈائیگرامز ہم لرننگ پروسیس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر اس طرح کی تمام ایکٹیوٹی کو سیم وے سے پروسیس کرتا رہے گا اور نیور گیٹ بورڈ ٹھیک ہے دس اس ایکچولی کال کنسسٹنسی لگاتار متواتر چلتے رہنا اب یہ دیکھیں یہ سپیڈ کی بات ہے کمپیوٹر ہیڈ سپیڈ لائک راکٹس اینڈ مور دین راکٹ اینڈ کنسسٹنسی یو کین پرفارم دا سیم جاب ریپیٹلی ٹھیک ہے یو کین کین پرفارم سیم جاب سو مینی ٹائم نو ایشو آپ نہ کمپیوٹر اس سے بور ہوگا نہ کمپیوٹر اس سے ٹائرڈ ہوگا اوکے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں ہمارے پاس آگے جی پروسیجنز یہ ہوتا ہے جی ایکوریسی ٹھیک ہے کہتا ہے جی ان اڈیشن ٹو بینگ فاسٹ اینڈ کنسسٹنٹ اگر ہم کمپیوٹر کے اندر یہ بات کریں کہ کمپیوٹر بہت زیادہ فاسٹ بھی ہے اور کمپیوٹر لگاتار بھی کام کرتا رہتا ہے تو کمپیوٹر زار ایکسٹریملی پریسائز کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکوریٹ بھی ہیں اس کے اندر غلطی کے چانسز نہیں ہوتے they can detect minute differences the peoples can not see وہ کہتا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اس کو بھی کیپچر کر لیتا ہے جو ہیمن باڈی کو سمجھ ہی نہیں آتا جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اس طرح کے مطلب پوائنٹ کے آگے بھی کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ بھی کمپیوٹر کیپچر کر لیتا ہے آپ دیکھیں نا آپ کیلکولیٹر کے اوپر کوئی آئی چیز ایڈ کرتے ہیں سم ٹائم پوائنٹ کے بعد ویلی ہم اگنور کر دیتے ہیں بٹ کیلکولیٹر اگنور نہیں کرتا اوکے ان مینیفیکچرنگ اینڈ آٹو میبل ٹھیک ہے مینیفیکچرنگ سے اندر آپ گاڑی ہے گاڑی کے الائمنٹس از این بگ ایشو اگر آپ ہیومن سے کروائیں تو اس میں اگر مائنیوٹ مائنر سا ڈفرنس بھی آ گیا تو پھر وہی اس کی جو الائمنٹس کا ایشو رہے گا بٹ جب آپ کمپیوٹرائز الائمنٹس کرواتے ہیں تو کمپیوٹر اس کے اندر وہ جو مائنر اور مائنیوٹس اور بالکل سمال ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو بھی ریموو کرتا ہے اور ایکوریٹ ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے فار ایگزامپل دی پرسائز پلیسمنٹس آف دی پارٹ آف ڈائریکٹر بائی دا کمپیوٹرس میں ٹیک دا ڈفرینسز بٹوین لانگ یوز اینڈ ارلی ویئرس ٹھیک ہے آپ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کمپیوٹرس کو استعمال کر کے کسی چیز کو کسی چیز کے کوئی پارٹس لگاتے ہیں کوئی چیز اس کے اندر اٹیچ کرتے ہیں سپوز گاڑی کی آپ بنا رہے ہیں گاڑی کے پارٹس اگر آپ لوگ اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں بائی یوزنگ کمپیوٹرس تو وہ چیزیں لانگ لاسٹنگ ہے لانگ ٹائم پیریڈس کے لیے چلتی رہتی ہیں اور اس کے اندر ایشوز نہیں آتے اینڈ فاسٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام فاسٹ بھی ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی ایکوریٹ ہے اور فاسٹ بھی ہیں اینڈ کمپیوٹر ایکسل از ایز اے مینیجنگ دی اسمالسٹ ڈفرینسز ان بینگ پریسائزڈ وہ چھوٹے سے چھوٹے ڈفرینس کو بھی کمپیئر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک پریسائز مشین ہے ایک ایکوریٹ مشین ہے کمپیوٹر اگر آپ اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو یہ لیٹ سپوز کوئی ایک جو پوائنٹس ہیں وہ بالکل پوائنٹ کے اوپر آ کے بالکل جو مڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ ویلیو یہ بالکل ایرو یہاں یہاں کہیں اٹیچ نہیں ہوگا ایگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر لگے گا کیونکہ کمپیوٹر ایگزیکٹ فیگرس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے یہاں کچھ ویلیوز ہیں وہ بتا رہی ہیں کوئی نمیریکل ڈیٹا ہے یہ اس کا کوئی گراف چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس گراف کو اور ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو ریزلٹس ہمیشہ ایکوریٹ ہوں گے ٹو دی پوائنٹ ہوں گے اس کے اندر مائنس ون کا بھی ڈفرنس جو ہے یا پوائنٹ پوائنٹ زیرو 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 نائن ون کا ڈفرنس بھی کمپیوٹر کیلکولیٹ کرتا ہے واپس چلتے ہیں جی ہمارے پاس آگے ریلائبلٹی بیٹا ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے آپ کسی چیز پہ کوئی بھروسہ کریں ٹھیک ہے دس از کالڈ ریلائبلٹی لیٹس بوز آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مڈ نائٹ ہو رہی ہے اور آپ گراج میں دیکھتے ہیں کہ گاڑی کھڑی ہے تو آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے جی خیر ہے میں ابھی نکل جاؤں گا میں دو بجے نکل جاؤں گا تین بجے نکل جاؤں گا میں ٹریول یہ ایک ٹرم ہے جس کو ریلائبلٹی کہتے ہیں مطلب ایک چیز کو دیکھ کے حوصلہ آ جانا ہے ایک چیز کو دیکھ کے آپ لوگ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈو نو ایشو ایٹ آل دس از کالڈ ریلائبلٹی ڈیو ٹو اسپیڈ ڈیو ٹو کنسسٹنسی ڈیو ٹو پرسینس یس کمپیوٹر از ریلائبل ٹھیک ہے یہ ایک ریلائبل مشین ہے اور آپ اس کو یوز کر کے کسی بھی قسم کے ڈیٹا ریپیٹلی فاسٹلی ایکوریٹلی پرفارم کر سکتے ہیں دیر از نو ایشو ود دا اسپیڈ یہ دیکھیں ٹرمز آ گئی ود دا اسپیڈ کنسسٹنسی اینڈ پروسیجن کم ریلائبلٹی وین وی نو دا سم سیم پروسیجر ویل بی فالوڈ بائی ریپیڈلی
ये बुक के अंदर भी मिस्टेक है ये भी आपने वहाँ से कैप्चर करनी है ये आपको बताने का मतलब ये कि आप वहाँ पर इसको लिख लें तो दिस इज़ कॉल्ड अगेन एंड अगेन विद आउट एनी एयर ठीक है किसी भी गलती के बगैर आप एक काम को बहुत ज़्यादा स्पीडली फास्टली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करवा सकते हैं इसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा तो ये बेटा चैप्टर नंबर आपका फोर हो गया अब आपने चैप्टर नंबर फोर की एक्सरसाइज जो है उसको परफॉर्म करना है उसके एम सी के रिजल्ट बिल्कुल उसके पीछे लगे हुए हैं वो टिक करने हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर में से ढूंढने ये आपकी जिम्मेदारी है हम इन शाला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फिर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें चैप्टर नंबर फाइव को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज हम इन जब रिपीट कर रहे होंगे तो उसके अंदर पेपर्स में से हम इनमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़